Naam, uh, kwanza uniwie radhi sana kwa kuchelewa takriban dakika 15 hivi uh, kuanza kwa sehemu hii ya tuongea asubuhi sehemu ya mjadala lakini ni kualike tu sasa kwamba karibu tuweze kuendelea na tuongea asubuhi ambayo iko toka pale ilipo timu saa 12 alfajiri ambapo Lila Nikidai amekusomea taarifa ya habari lakini baada ya hapo Beni Monantara amekusomea nini ambacho kimeandikwa kwenye magazeti kadhalika Sada Almasu amekuonea katika sehemu ya habari kuu na sasa ni sehemu ya mjadala mkuu leo siku ya kumi na tatu ya mwezi wa tisa mwaka ni elfu mbili na kumi na sabaha karibu sana uh, kubwa zaidi katika mjadala siku zote ni kujadili masuala mbali mbali ambayo tunaishi nayo tunayaona tunayasikia lakini pia yanatugusa ama yanagusa watu fulani moja kwa moja na kuweza kupata pengine chambuzi maoni uh, pamoja na utaalamu kuhusiana na mambo hayo na nikukumbushe tu kwamba uh, toka serikali ya awamu ya tano ingie madarakani tutakumbuka tu kuwa swala zima la ajira kidogo lilisitishwa kwa kile ambacho kiliitwa kuwa ni kufanya uhakiki wa watumishi waliopewa jina la hewa uh, lakini pia kumbukumbu kumbu zangu zinaonyesha hapa kuwa ni madaktari wale ambao walikuwa waende nchini Kenya kipindi cha mgomo madaktari nchini humo wale wote wale walipata ajira serikali lakini pia walimu hapa takribani uh, 7000 takribani uh, 700 uh, walipata uh, ajira hasa wale walimu ambao wanafundisha masomo ya sayansi uh, makundi mengine yote ambao wahitimu wote ambao walikuwa wamehitimu uh, elimu katika ngazi mbalimbali hawakuweza kupata uh, ajira serikalini lakini tunaambiwa kuwa serikali ya Tanzania imeajiri watu ambao hawazidi laki tano lakini kila mwaka uh, wahitimu zaidi ya milioni moja wanaingia kwenye soko la ajira na sasa ni miaka miwili kwa hivyo ni zaidi ya wahitimu uh, milioni mbili wako kwenye soko la ajira lakini wote hawa hawawezi kuajiriwa na serikali kama tu imeweza kuajili watu wasio zaidi laki tano kwa lugha nyingine ni kwamba sekta binafsi ndio imekuwa mkombozi mkubwa sana wa ku punguza tatizo la ajira ambapo vijana wengi ambao wamekuwa kikosa ama watu wengi ambao wamekuwa kikosa ajira upande mwingine basi wamekuwa wakipata ahueni kwenye sekta binafsi lakini bado duru za habari zinaeleza uh, kwa chini chini kuwa kuna tatizo kwenye sekta binafsi hivi sasa ambako watu wengi ama sekta nyingi binafsi zinapunguzwa wafanyakazi kwa sababu ya kukosa pesa ya kujiendesha sijui kwa nini na minajiuliza sasa kama hali ni hii nimeandika chini ya runinga hapo nini hatima ya vijana wasio na ajira kama pengine wangeza kwenda sekta binafsi na zenyewe sasa zinapunguzwa wafanyakazi lakini pia serikali bado haijaajiri wapo vijana lakini wataalamu wananiambia kuwa kuna uwezekano vijana wakajiajiri wenyewe kwa kujihusisha na masuala mbalimbali ya kilimo kilimo na ujasiri ya mali tazungumza mengi hapa lakini yako mengi pia kutazama karibu sana mimi naitwa Leonard Mapuli na kama kawaida nakuwa naye Joyce Nsima nitaungana naye hapo baada ya kutoka Dar es Salaam na katika hili hapa Mwanza nimewalika anamuona Joyce Nsima hapo yuko sasa basi mwenzangu huyo kupande wa Dar es Salaam na hapa Mwanza nimewalika wageni wawili nimemwalika Fred Matuja yeye hupenda kujiita mzalendo lakini ni kijana ambaye kimsingi mimi naijua safari yake kwenye masuala mazima ya vijana kwenye masuala ya ujasiria mali kwenye masuala ya kilimo ninamfahamu huko Fred Matuja lakini pia kadhalika nimemwalika Emmanuel Ndomondo yeye anatoka taasisi ya sayansi za jamii Tasaja ni kijana pia naye namjua namjua kwenye mapambano haya ya, vi, ya, kwa, ya kuzungumza na vijana kuhusiana na masuala mazima ya ajira nitazungumza na hapa Matuja karibu sana Sana. na pia Emma Karibu sana. Sana, sana. Karibu sana. Hawa ndio wageni wangu upande wa hapa Mwanza lakini Dar es Salaam nimekuambia huko Joyce Nsima. Tuna mgeni pia huko au Joyce atamtambulisha ya muda utakapofika. Matuja nimejaribu kuzungumza na mtazamaji wangu hapa kujenga angalau kidogo uh, kujenga msingi um, wa kokoto kwenye mjadala wetu. Mm -hmm. Kwamba ndio kila kila, kila mara wanasiasa wanatu wanatuambia majukwani huko mara ajira ajira bomu bomu nitalipuka mm. lakini bado pia tunasikia wataalamu wasema vijana wasisubiri tu kuajiriwa wasubiri tu kuajiriwa lakini leo hii kuna hii ambayo nimeisema hapa kwamba sekta binafsi sasa zinapunguza wafanyakazi mm -hmm. eh kwa vijana wengi ambao labda walikuwa na 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 na, 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 na akili za kuajiriwa walikuwa kikosa huko wanakwenda huko sawa lakini sasa hali ni hiyo je nini kama swali ambalo kama mada nilivyoiweka tu unafikiri kwa mwendo huu sasa nini ni hatima ya uh, vijana wasiokuwa na ajira nchini Tanzania kikubwa ni kwamba tunategemea serikali 
ilisaidia na private sector au sekta binafsi ili kupeleka kupelekea mabadiliko makubwa ya kutengeneza ajira. Kwa hiyo kuna namna mbili ambavyo tunaweza kufanya kazi za serikali kwa sasa. Hatuwezi kubaki na lalamika. Jambo la kwanza ikiwezekana ni kuishauri na kuipa mtazamo wa tofauti na magari nafanya nao kazi. Nitoe mfano miwili tu ambayo ni kama ya kuanzia. Labda nianze na historia kidogo. Ya kwamba wakati mmoja Misri kuna tatizo la chakula lilitokea na akapatikana uh, Myahudi mmoja ambaye alikuwa gerezani. Kwa hiyo kwanza alikuwa na tuhuma ndio maana kwa gerezani. Akaleta suluhisho la ndoto na magani ambavyo Misri inaweza ikabadilika. Na Farao alikuwa wakati huo aliamini katika ndoto ya Misri na wakawa na muda miaka saba ili kuwa na mfumo fulani wa kutengeneza akiba ya chakula ambayo ingefaa kwa miaka saba ya njaa. Kwa hiyo yule jamaa aliweza kutafsiri ndoto kutokana na tatizo ambalo alikuwa linaikumba Misri. Mm. Kwa hiyo hatuwezi kuchukulia tatizo la ajira kama tatizo bali tunaweza kuona kwamba inaweza kuwa ni fursa vile vile. Sasa nitoe mfano ya kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza kuongea na serikali na magani uh, vijana wakaamua kuchipin au wakaingia. Nianze na mfano ambao uko Mwanza hapa. Leo asubuhi nikiwa nakuja njiani nilikuwa naangalia kwamba kampuni ya Nyanza Road inajenga barabara hii kutoka pale Furaisha kuelekea airport. Asa Nyanza Road ni kama yapewa kila kitu. Ya Nyanza Road ndio anajenga, Nyanza Road ndio anajiletea kokoto, uh, Nyanza Road anajiletea moram, Nyanza Road anajiletea maji. Nishamsikia mara kadhaa mheshimiwa rais anasema kwamba ana program kubwa sana za ujenzi na namna gani ambao wa Tanzania wanaweza wakawa wakawa ni players wakawa ni wachezaji kwenye 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 sekta ya ujenzi. Asa mathalan, Labda leo hii namna gani vijana pengine tuweze ku advocate ajenda yetu kumfikia wa rais kwamba kwamba wewe uko pale kwa nafasi ya utawala. Sisi tupo huku nje. Lakini namna gani tuweze kuwa uh, players pia kwenye ujenzi. Nyanza Road anaweza akaendelea kucheza nafasi yake ya ukandarasi ya kwamba yeye akacheza nafasi ya utaalamu lakini sisi walao tukawezeshwa kwenye kupatiwa equipments kama ni ni ni, ni, ni maroli tukaleta mora kupatiwa kupatiwa na nani ni kwamba inawezekana kwamba tukamwa kopeshwa kwa mm. tukuna mm. ma, kuna mifumo rasmi ya kibank inaitwa equipment purchase mm. kwamba serikali ikatu guarantee sabtari fedha ujenzi wa barabara ipo kwa maana kile fedha ipo kwa serikali na guarantee vijana wanafungua makampuni ikiwa ni usafirishaji labda wa wakokoto usafirishaji wa mora ikiwezekana vijana kadhaa pia nao Uh, wanakopeshwa pengine ni la, uh, la kusaga mao sio mm. sababu so, uh, ile fedha tayari ipo kwa hiyo baada ya muda ni kwamba unakuta kwenye eneo la usafirishaji ni kwamba inawezekana uh, moram ikamwagwa na makampuni hawa vijana inawezekana kwamba kokoto zikamwaga na makampuni ya vijana inawezekana kwa maji yakamwaga na makampuni ya vijana kwa hiyo yeye kabaki na uh, kwenye company ya kuchanganya lami ikizikana afanya vitu vingi ambavyo ana, ana mashine sio hiyo inawezekana kwa sababu kwa mtu ambaye amekulia Mwanza anafahamu vizuri kabisa kwamba Mwanza imejengwa na ili uh, bonde la Bwiru pale. Maroli alikuwa anasema uh, mchanga usiku na mchana. Mambo haya yawezekana. Kwa hiyo kwa miradi mikubwa ya ujenzi ambayo inafanyika tunaweza tukaamua kwa advocate wa jenda kwa kumwonyesha mheshimiwa rais maono yetu kwamba tunaomba tuchipi ni kwenye ile eneo. Kwa hiyo uh, eneo la ujenzi ambalo mwaka jana lilichukua li almost uh, tri moja point mbili iwapo ile fedha ilikwenda kwa ndugu zetu wa Hindi ambao mara nyingi wapata fedha wanakimbia kanda na Uingereza itakuwa haiko fair ayopo si hata kwa players kwenye ile eneo. Um, makampuni mengi kichina ambayo yanajenga barabara wanakuja na makrasha yao, wanakuja na maroli yao. Sasa namna gani hii fedha yote hui inakwenda nje? Nasema kwamba haitakuwa fair. Iko namna ambavyo tunaweza kama kwa advocate agenda yetu kwa wizara ya, ya ujenzi namna gani basi makampuni hata kama ni ya company ya logistics tu ya kubeba moram au kokoto na maji walao yakawa na sehemu ya value chain ya ile fedha ambayo inaingia kwenye kwenye, kwenye ujenzi wa, 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 wa barabara kwa mfano labda ni kwa uchache kwenye eneo la la, la kilimo kwa mfano nasema kilimo kinazalisha chakula ambacho tunakula sisi na of course part tunauza. Nilikuwa naangalia takwimu za jeda moja linaloitwa Reader's Digest. Wasema mwaka tano Tanzania tulikuwa uh, tunatumia mafuta uh, takriban tani zaidi ya laki tatu. Mm. Katika hizo si tulianzisha tani kati ya uh, 1993 mpaka tani laki moja. Kwa maana yake tani laki mbili tulikuwa tunaagiza toka njia nchi. Na kumbukumbu za maisha kwamba tuliweza tuli kutumia zaidi ya bilioni tatu kwa ajili ya kuzipeleka nje zitotee uh, mafuta. 
kwa lugha rahisi kwenye kila shilingi tatu ambayo tunanofuta sokoni shilingi mbili inakwenda nje sisi tunabaki na shilingi moja pia ile zaka ni ajenda ya kuadvocate na kwamba namna gani serikali uh, iwezeshe vijana kuingia kwenye kilimo cha kibiashara na kilimo endelevu asa kilimo cha kibiashara endelevu akizote imea mvua jambo la kwanza kwa hiyo lazima tu advocate ajenda kwamba tunaomba tuweze kukopesheka mitambo maalum ambayo itakuwa ni kumwagilia nasema irrigation equipment ambayo inaweza ikatengeneza kama ni alizeti walao uh, ikazalishwa mara kwa mwaka alizeti ni zao la siku 90 sio kwa hiyo alizeti ya uh, ikazalishwa mara tatu kwa mwaka. Kwa hiyo maana yake mwenye kiwanda pia naye anaweza akawa na uhakika wa kwa mwaka mzima. Nina uhakika wa takwimu za viwanda kadhaa ambao viko Shinyanga huwa vinazalisha miezi mitatu mpaka minne kwa mwaka. Sababu alizeti inazalishwa kwa msimu mmoja tu. Kwa hiyo tungeweza kuzalisha alizeti uh, uh, pengine mara tatu kwa mwaka mm. au futa watu kwa mwaka zikaingia kwenye viwanda vya mafuta ni kwamba tungezalisha ajira uh, kwenye sekta kadhaa mm. kwamba niziseme ni kufupi sana. Mm. Kuna watu ambao wangeingia kwenye kilimo moja kwa moja hiyo ilikuwa ni sehemu ya ajira. Uh, alizeti ambayo imezalishwa uh, itasafirishwa kwenda kiwandani mm. nasema hiyo ni logistics kwa watu ambao wangeingia hapo kwenye kwenye usafirishaji ingeingia viwandani kuna ajira ambayo ingepatikana sawa viwandani au uh, uzashiri ungefanyika wafanyakazi wangeajiriwa mm. wafanyakazi ambao majiriwa wangekata kodi uh, wenyewe kwa mifuko ya, ya pension hiyo nao ni fedha ambayo inazunguka na pia nyingine ingetoka pale ikaingia sokoni hapo kuna company logistics na sokoni mm. sasa mambo haya yanawezekana pale ambapo serikali itafanya kazi na wadau kwenye sekta binafsi na namna pekee ambayo uh, naiamini kwamba serikali inaweza kaendelea kuwa ni mwezeshaji mm. kwamba aka facilitate mm. uh, development ya private sector na kwenye kufacilitate ni kwamba pia anaweza kama kufacilitate in terms of kutengeneza grants au um, au kutengeneza guarantees ni grants mm. aidha katoa fedha mm. guarantees aidha akamoku ku guarantee kupata fedha kutoka mashirika kama ICF um, African Development Bank ya kwa wakaweza kutusaidia kwenye company ya ku drive change kwenye mm. kwenye kilimo ngoja matuja matuja kwa sana mm. uh, ni sema kwamba inawezekana mm vijana tukaendea kwa players mm. lakini lazima tumuheshe mheshimiwa rais ndoto yetu mm. na tumpe hiyo roadmap asa yeye ana jukumu na serikali yake kutusaidia na gani ya kuweza kuwa players nitakuuliza baadaye kwamba unafikiri serikali haijui hayo nitakuuliza baadaye la ema tumemmsikia matuja amejaribu kutengeneza jinsi ambavyo yanaona uh, ahueni uh, ya swala la la ajira kwa vijana linaweza likali likatatuliwa kwa, kwa, kwa namna ile ambayo ameweza kufanua hapa Gimi na baki kwako nirudi nirejee kwako. Hii ni moja kati ya njia ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana kuwa zitumike ili vijana wengi wasiendelee kulia na ajira hasa wale ambao uh, wanakuwa wana nguvu, wengine wamewasomi. Uh, lakini bado pia kumekuwa na shauri mbalimbali kwenda kwa serikali. Moja wapo ameizungumza matuja lakini pia uh, serikali mara nyingi imeshauriwa kutengeneza ajira na kumbuka kwenye kwenye kuchangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu Uh, mwaka wa fedha 2017 2018 Freeman Mbowe alimwambia waziri mkuu kwamba wangeshauri serikali ione kila namna ambayo inaweza kufanya angalau kila mwaka watengeneze ajira 2020 eh, kila mwaka watengeneze ajira 2020 eh, swala ambalo ukiangalia kwa haraka haraka wazita kama ambazo tumejaribu kupitia hapa mwanzo ni swala ambalo pingine ni gumu 2020 kila mwaka mwaka wa 20 mwaka ni 20 40 hao na wanao staff ni wachache kweli siku hizi wanao kufa nao siku hizi tunakuwa chakua vyakula vizuri kwao na kufa na kumekuwa kidogo ni tabu uh, Una, unadhani hizi mbinu ambazo zinazungumzwa ikiwemo ya matuja na zingine ambazo tunazifahamu huko za kuwasaidia watu ambao vijana ambao hawana ajira zimeshindwa kupenya kwenye akili za vijana mpaka vijana waendelee kuiona tatizo la ajira kuwa bado ni tatizo kubwa kwao. Uh, kwanza asante sana uh, ndugu Mapoli kwa kunialika kwenye kipindi hichi. Uh, kwenda moja moja kwenye mada sizani kama vijana wanafikiri kwamba hii mikakati yote ambayo inasemwa kwamba hawaoni namna ya kujitoa hapo walipo tatizo la ajira kwanza narudi nyuma tatizo la ajira ni au ukosefu wa ajira ni tatizo ambayo lipo duniani kote bara la Afrika Afrika Mashariki na Tanzania hapa kwetu mm. na ukiangalia hali ilivyo sasa soko letu la ajira mpaka sasa kila mwaka kama ulivyosema wanaingia vijana ama nguvu kazi ambayo inatakiwa kujiingia kwenye ajira ni kuanzia laki nane mpaka milioni moja mm. kila mwaka. Lakini uwezo wetu kama Tanzania uwezo wetu wa kuajiri ukichukua serikali pamoja na sekta binafsi ni kuanzia 1500 mpaka 
sasa unaangalia kwamba wana wengine ni milioni moja lakini uwezo wetu wa kuajiri ni 150 mpaka 1060 mm. mm. na hii serikali tunaizungumzia ambayo ni mdao mkubwa ambayo tunaona kuondoa sehemu ambayo watu wengi wanaweza kukimbilia na vijana wengi tunafikiria kwamba serikalini ndio sehemu ambayo kuna fursa kubwa kila mwaka wakiajiri sana watu wengi ni maana yake ni 10% ya ile 500 mm. ambayo almost ni 150 hata ukiangalia bajeti ambayo ya mwaka 2018 utaona serikali inaenda kuajiri watu 150 mm. mm. sasa 150 ukiangalia watu 150 ni wachache wachache sana ambapo tuna watu milioni moja na tuna miaka miwili umesema watu wajaajiriwa mm. sio kwa watu malaki milioni mbili wako barabarani lakini ukiangalia kwenye waitimu wa vyo vikuu peke yao kwa taarifa ambayo alitoa mheshimiwa waziri mwenye zamana ambaye ni naibu waziri wa ajira Antony Mavunde Mavunde wakati mm. anamjibu swali lake mheshimiwa Asunga mwaka 2016 kama sikosei aliuliza je mpaka sasa tunawahitimu wangapi wa vyo vikuu ambao hawana ajira alitoa takwimu ya 2014 pekee vijana ambao wamehitimu vyo vikuu ambao hawana ajira walikuwa ni 2017 614 mm. hawana ajira 2014 mm. peke yake mm. sasa chukue 2014 chukue 2015 2016 saba watu wamemaliza vyo vikuu mm. unapata takribani watu karibu laki moja mm. na kitu watoto wa mwaka huu baadhi hawajapata vyeti yes kwa hiyo takribani watu kama 7000 mm. hawana hawa ni wa vyo vikuu kuna diploma kuna watu wana certificate kuna watu wameza form 4 kuna watu wameza form 6 kuna watu wameza darasa la 7 wote hawa wana ajira je tunafanyaje kama ulivyosema kitu cha msingi hapa ambacho mimi nakiangalia serikali itimiza wajibu wake kama inavyoajiri na tunajua hawezi kuajiri lakini wajibu upi wa serikali kwenye swala la ajira kwa sababu tunaweza kuangalia hili kwa mapana yake kwamba watu wana tunapozungumza vijana tunapozungumza ajira Watu wengi sana wanapeleka akili yao kwa mwendo wa roketi moja kwa moja kwenye kwenye shahada za juu kama uh, bachelor na nini. Ukusahau kwa la saa saba juzi hapa wamehitimu wame, wame uh, wanafunzi laki tisa kumi na saba elfu hivi wamehitimu wame, wame, wame elimu ya msingi. Si kwamba hao wote watakwenda kusoma elimu ya sekondari. Kuna wengine watakwama mikwamo mbalimbali ya maisha, ugumu wa maisha, wazazi kutokuweza. Wataingia kwenye ajira pia wataotaka ajira za wajua kusoma na kuandika bwana. Uh, kuna kidato cha nne uh, kuna 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 kidato cha sita kuna wale usema wote hawa tuwazungumza wote hawa kwa pamoja kwamba kila mwaka hawa wote wanakuja wanaingia kwenye kwa kwa kwa, kwa, kwa mwendo huu wa, 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 wa upatikanaji wa ajira serikalini sekta binafsi kujiajiri kwa mwendo huu uliopo unafikiri tun, 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 tutafika a kimsingi tatizo hili haliwezi kuisha moja kwa moja lazima tutafute mbinu za kupunguza tatizo na namna ya kupunguza tatizo ni lazima wadau wote tulichukue ili tatizo ni la kwetu. Vijana wenyewe kwanza, sisi vijana, tuone namna gani tunatoka hapa. Tumeshaona serikali haiwezi kutuajiri sisi wote. Sekta binafsi haiwezi kutuajiri sisi wote. Sasa tunafanyaje? Sehemu pekee ambayo mimi naiona ni sekta kubwa ambayo Tanzania inaweza kaajiri vijana pamoja na watu wengine ni kilimo. Mm. Kilimo. Kwa sababu kilimo ndio sekta kubwa ambayo inaweza kuajiri watu wote. At least ikapunguza tatizo. Sasa lakini kilimo mpaka sasa kimezorota. Kwa sababu kilimo chetu tunategemea mvua. Kama tunategemea mvua, maana yake tunamtegemea Mungu watu akishusha mvua tutalima, asiposhusha hatulimi. Lakini teknolojia bado ni ndogo. Kijana alimeza chuo kikuu leo unamwambia ingia kwenye ujasiri ya mali kama hizo degree ashakuwa na ambition zake mm. kwamba mimi nikimaliza hapa bachelor of degree ya business administration na kwenda kuwa manager wa benki ya NMB. Unamwambia leo leo unaanzia unaanza program ameshamaliza chuo. Njoo hapa ni kufundisha ujasiri ya mali. Huu ujasiri ya mali hauna uhalisia. Ujasiri ya mali mtu anatakia ajifunishe tokea akiwa darasa la kwanza. Ha, haende hivyo mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo tunategemea leo ukitaka kumwambia huyu kijana ambaye ameweza amehitimu chuo kikuu twende kwenye ujasiri ya mali kwa mfano kilimo. Unatakia sasa umletee at least ili avutike. Umletee teknolojia mlete tractor pale lakini ukimwambia shike jembe hawezi kulima mm. eh hawezi kulima kwa sababu anawaza saizi ya kuvaa tai akafanya kazi sehemu eh anawaza mshahara wa milioni moja, milioni mbili. sio kwa hiyo ukimwambia twende ukalima ukajiajiri kwenye kilimo haiwezekani kwa lazima tutengeneze mazingira ambayo kilimo chetu kiwe na mvuto ili vijana waende wakajiajiri kule ndio sekta pekee ambayo itachukua darasa la saba, asiyesoma 
aliyosoma aliyafika chuo kikuu mwenye masters kilimo na kilimo kina mtawanyiko mkubwa kwenye uchumi eh? kwa sababu tumesema kilimo sasa hivi ukienda kulima kulima kwenyewe tu ni kazi ambayo ni ajira ukizalisha mazao yako maana yake umezalisha chakula lakini umezalisha malighafi utauza ukiuza maana yake kuna mtu ambaye amepata ajira kwa kuuza malighafi kuna mtu amtajiri atanunua anafanya kazi ameajiri kwa ajili ya kununua mazao lakini yale mazao kutoka kwenye shamba lako ama nyumbani kwako kwenda maybe anakotunzia ama kwenda kiwandani kuna watu swala la usafiri kuna watu watapata ajira kwenye usafiri umeona eh ukishafika kwenye malighafi atapeleka kiwandani kiwanda kitaajiri watu na ukifika kiwandani sawa sawa na hapa star, uh, star tv kuna wafanyakazi wengi lakini nje kuna watu wakina mama, mama, mama ntirio nyinyi mkitoka hapa mnaenda pale chini mnaenda kula maana yake kiwandani kutakuwa na mama ntirio wengi wanauza chakula maana yake mama ntirio kapata ajira huyu mfanyakazi kapata ajira kwenye kiwanda ambacho kinazalisha bidhaa za kilimo lakini pale watazalisha bidhaa ya kilimo kwa mfano mafuta ya rizeti amesema ndugu yangu hapa bidhaa ya rizeti maana yake itaenda sokoni kwenda sokoni panafika usafiri lakini bado kuna mfanyabiashara na duka lake ataajiri kijana kwenye duka Eh, hangaria kilimo sasa kinavozalisha ajira ya kutosha. Mm. Eh? Mm. Lakini kilimo gani tunataka kilimo ambacho kina teknolojia ya atris ya hali ya juu, si hii ya kulima kwa mkono. Vijana mm. wale uwezi kuwapeleka huko. Ngoja, muda muda umenitupa. Fred dakika moja tu. Ina maana haya yote tunazungumza, amezungumza hapa moja na anaema hapa. Uh, vijana wetu wa Tanzania ukitupilia mbali kuwaza kuajiliwa kwenye sekta uh, sekta rasmi. Mm -hmm. Hii akili yote hiyo imefungia kabatini. Uh, kimoja anachoamini ni kwamba lazima kuwe kuna muda wa kumwezesha kijana. Kwa maana ya kwamba nitoe mfano rais kabisa wanapomaliza vijana wengi darasa la saba kwenda aseme uh, I mean A level kwenda chuo kikuu ni kwamba zamani serikali kuwa ina wasomesha moja kwa moja. Wakiwemo wakina mheshimiwa rais wa wamesomesha na fedha serikali enze mwalimu kwa sasa kuna mfumo wa kuwakopesha vijana ili wasome hasa masomo ya science. Kwa ni kwamba lazima vijana pia uwezeshwe. Inawezekana kwamba wana maarifa lakini lazima uwezeshwe kuweza ku own uh, machinery, yani ma ma mashine ambazo zitaendesha kama nicho kilimo, sawa? Au hivyo viwanda vidogo ambavyo vitazalisha mm. zeti. Na ni kwamba wakisha kuwezeshwa ndipo wanaweza kwa sema mabadiliko. Sasa nitoe mfano mmoja mdogo sana kutoka Kenya. Kwa dakika moja kwa nuruso. Na mke nataka ni nataka nisikie haya kutoka Dar es Salaam kisha tena baadaye tutarejea. Uh, pengine labda ni ku, kama ni alikuwa na remote ningesema mungu watu tupoze kwanza hapa. Alafu tutakaporejea tutaanzia hapa hii okay, turusu Dar es Salaam pia tuweze kuona tuweze kusikia pia wanasemaje mtazamaji ni tuongea asubuhi lakini yote kwa yote tukijadili kuhusiana na nini hatima ya vijana wasio na ajira nchini Tanzania. Tumezungumza mengi hapa lakini pia bado tumewatazama vijana wengi ambao kila mwaka wanaingia katika uh, soko la ajira lakini pia bado kilio cha vijana kulia kwamba hakuna kazi, hakuna ajira kiko pale pale. Lakini wataalamu upande wa pili wanasema kwamba bado labda vijana wangekuwa na jicho nyingine la kutazama sehemu nyingine ambako labda wangeza kupata ahueni ya hiki kilio chao cha masuala mazima ya ajira talamu hapa ananiambia kuwa wangeweza kwenda kwenye kilimo lakini bado pia ukiingia kwenye kilimo hawajawekewa kule vitu ambavyo vingewavuta kwenda kwenye kilimo wakiwaza wamesoma wamesoma uh, pengine masomo ambayo yanatana shati kidogo afa wanapoaza kilimo ambacho anakiona jembe la mkono na inawawia vigumu kushawishika kwenda kwenye kilimo wanabaki tu mtaani pengine labda kutembea na bahasha sijui lakini tumesikia mengi hapa pengine nipeleke Dar es Salaam kwa mzangu Joyce Msima anaye mgeni pia hapo labda tusikie tena uh, Dar es Salaam Joyce nina ninakupata nina vyema hapo uh, labda mimi niishie hapo kwa sasa lakini tena nitarejea baadaye lakini kwa mjadala huu nisikie hapo mgeni wetu Dar es Salaam anasemaje Asante sana Leonard Makuli na wageni wako hapo Mwanza tumepoteza vizuri sana mada ikiwa nini hatuna vijana wasio na ajira nchini. Hapa Dar es Salaam niko naye Charles Ndoku, Charles karibu katika kipindi. Thank you. Aha, Charles huyu ni sasa kwamba ni ni viongozi wa vijana ambao baada ya kumaliza chuo akaona kwamba mimi sitaki kuingia kati ya 
kwenye ule mkumbo au kwenye lile wimbi la vijana ambao wanasema kwamba ajira Tanzania bado ni changamoto. Amemaliza chuo cha Yudo lakini yeye ni miongoni wa watu ambao walisema kwamba anaamua kwenda kujitengenezea fursa zangu mwenyewe. Kwa hiyo hapa tutatazama swala lazima je fursa zilizopo vijana wanazitumia vema ili kuondokana na hili kauli ya kusema kwamba swala la ajira ni kama jipo ambapo sio bomu ambapo siku zote inaweza ikalipuka kutokana kwamba na vijana ni wengi na vile class kubwa inazidi kutoa wahitimu lakini bado ajira ni changamoto katika nchi ya Tanzania Charles umwasikiliza kule Mwanza mm. lakini sitaki sana unachochota kwanza kuzungumza katika mjadala wa kule Mwanza ah uh, mimi nimewasikiliza vizuri umetoa input nzuri ah uh, umejaribu kuzungumzia serikali tengeneza mazingira kidogo friendly kwa vijana lakini Niwaambie tu vijana serikali inaweza kufanya ni maisha yako. Okay asante sana. Yeah. Kauli hiyo tu basi nijitoe kwa Dar es Salaam. Mimi naomba nianze tu kwa hiki kitu tunasema kwamba ni namna gani fursa zilizopo zinaweza kumsaidia kijana kutoka na tatizo la ajira? Ah uh, fursa zipo ni nyingi sana. Cha kwanza hicho. Cha pili eh, lazima tubadilishe approach ya kupata kazi. Si ndio? Wazungu wanasema kuna job and work. That's is we are looking for jobs lakini not looking to work. Sasa kwanza ni dubuasha neno ajira tulitoe. Yaani perception ya kusema ajira ajira ajira. Namba tutoe kwanza. Tuwe na perception ya kusema tuwe na mtazamo wa kusema ujira mimi ni kwa siku naingiza shilingi ngapi? How much do I make for a day? Yaani mimi si kwa siku natengeneza shilingi ngapi? Huo ndio msingi mimi naona. Lakini tukilengeza msingi wa kusema mimi nimeajiriwa wapi? Mbona mimi sijajiriwa mimi sibai tayari subira na kazini? Sifikiri kama ina 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 it makes sense. Leo kuna mtu anauza maji tu mtaani. Kwa siku anauza shilingi maji ya shilingi 10,000, si ndio? Kwa mkomeza na shilingi ngapi? Na 1,000. Si ndio? Hasa 1,000 kuna mtu amejiriwa na bora bora alipo 200. Nani mwenye nani mwenye nani nani mwenye hela hapo zaidi hao tu? Kwa hiyo cha kwanza tubadilishe mtazamo wa neno ajira na ujira muda wote tunatumia ku complain kusema serikali haijatupa ajira mfumo si mazingira yako friendly hivi vitu vyote hiyo energy ambayo tunaitumia kulalamika sisi ile ndio energy tutakao tuitumie sisi kama vijana kwenda kufanya mtaani nije kwa upande wako wewe yeah. Charles umemaliza chuo mwaka 2015 kama yeah. sikosei na sasa mwaka 2017 kilikufa wewe ulitazama nini au uko tofauti gani na vijana wengine ambao wamemaliza chuo wanasema kwamba mimi nimaliza chuo tulimelewa kwamba nili nikapata ajira sehemu wenda ni mtazama kila mtu anakuwa na mtazamo wake kwa upande wako tuambie wewe ilikuwa ndio kasema inamaliza chuo sasa naamua kujifanya shughuli zangu binafsi basi pasipo kwenda kutafuta ajira kwa mtu nikajiri uliona kwamba soko la ajira ni bado changamoto kwa Tanzania hapana mm. soko la ajira lipo mimi kwa qualification zangu za chuo siwezi kukosa kazi siwezi kukosa i guarantee lakini eh, pili ilikuwa ni malengo yangu makubwa ambayo nilikuwa siyaoni kupitia ajira kwa hiyo nikasema my vision haiwezi kuwa defined kuwa nikiwa chini ya mtu kwa hiyo nikasema ndio define mambo mengi lakini nimekuja kuona mtaani ambapo vijana wengi tunakosa especially graduate wa level university yeye mimi nawasema tu wa kumind ya mind lakini this is how it is waajiri sasa hivi wanatafuta wafanya kazi huo ni kweli wapo wanatafuta wafanya kazi lakini wanatafuta wafanya kazi wa aina gani wanataka mtu wa kusolve matatizo ya ofisi wanataka mtu wa kuongeza samani wanataka mtu wa kubadilisha mchezo kwenye ofisi je sisi graduate ambao tumemaliza tuna hizo sifa acha na qualification za za vet unaweza kusolve matatizo ya ofisi ofisi na shida ya sales ukija utaongeza sales kwa lazima uniambie mimi ni mwajiri Chaz naomba kazi kwako lakini nikija ofisini kwako I'll do 1 2 3 4. Kwa hiyo kwa lugha tu nyepesi kwamba waajili wanatafuta mtu ambaye anaenda kusaidia matatizo sio kwenda kunaza tatizo. Exactly. Kwa hiyo kwa jibu hilo unachomaanisha kwamba bado nyinyi watu ambao mnamaliza elimu ya juu ni kwamba bado hamna zile sifa za kuajilika ndio kauli yako unamaanisha hivyo. Ah uh, ukiachana na sifa za maana kwa maana cheti. Cheti ni sifa kwanza. Mm. Si ndio? Lakini sasa hivi kuna kitu kinaitwa what it in the market. Yaani nini ambacho kinahitajika sasa hivi? Leo ukichukua wajiri wa mimi wana cabinet wawili. Ukamwambia sasa naapa kazi, ajereze. Mwingine ana cheti kizuri sana, lakini mwingine ana cheti cha kawaida afu yajue kujereza. Utamchukua yeye anajua kujereza, kuna communication skills anazo. Kwa hiyo kamzidi ile mwingine. Kwa hiyo cheti kinakuwa basic, lakini kuna kitu lazima uwe nacho extra cha kwako. Ambacho unahisi kwamba kwa sasa hivi hapo vijana wengi sana tunakosa. Atujui ku present hatuji kuandika tunajua kulalamika tu sisi kwa hiyo hiyo inatutengenezea waajiri nao wanaweza kuona sisi tunatafuta kazi yani candidates tunatafuta kazi 
mwanje na mtu mwanakazi kwa hiyo tunamismatch katikati umeelewa ukiwa ni mtu ambaye unaweza kusoma matatizo ya ofisi popote utajiliwa anywhere same yote tena same ukiwa mimi 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 ndio fulani nimekuja ofisini kwenu hapa this is sell the business ndio na majibu kwa nini wateja wamfungua Okay. Kwa hiyo katika mada hii ambayo unasema nini hata wa vijana wasio na ajira nchini wewe unataka kuniambiaje katika ile mada tu ambayo iko hapo? Hati makubwa mm. cha kwanza kabisa. Lazima tujichambue tuj, tuj, sisi. Tuangalie mimi na samani zipi ambazo tunazibeba tofauti na wenzangu. Lazima you should have something extra. Si ndio? Kwa na vieti tu kama tunacheti cha university. Yaani everybody has kila mtu anacho. Lazima nile ambacho tunachosha zaidi na cheti ndio ndio no, dalo msinki. Yaani hiyo ndio hatima sisi vijana kupata kazi. Lazima una kitu extra. Yaani kila siku tunatafuta mtu kwenye kwenye dunia hata uko nyumbani unasema natafuta mtu fulani anaitaki kitu fulani. Yaani we always looking for someone special. Yeah. Yuko wapi? Kwa na cheti zote yaani kwa na cheti isikufanye wewe useme mimi sina kazi na mimi ninakosa. Lazima uone kitu zaidi. Lazima uwe ujue ujue namna ya kuongeza samani kwenye eneo lolote. Ukiwa kwenye kundi la watu wakikuona Waone okay tupata majibu. Kwa hiyo unachotaka kusema kwamba ili jambo la kila mtu anasema ajira tatizo ajira tatizo ajira tatizo. Kwa upande wako una ajira sasa. Ah mimi ajira sio issue. Ajira zipo. Trust me. Ajira zipo. Vijana tunakosa. Kwanza sasa hivi watu wanatumia approach ya zile ya zamani. Mama zetu wako na apply zamani kwa CV, si ndio? Lakini leo watu wengi wanatumia CV kwa kazi. Doesn't make sense kwa. Mimi ni kwamba kazi kwa kusisi kutumia CV. Siwezi. Lakini tu basi kwanza approach mimi nakuja kuomba kazi kwako na kuja kukuambia nikija ofisini kwako nitafanya haya. CV naileta mwishoni ku validate kama mimi nilisoma. Lakini utanguza CV, CV doesn't make sense. Watu wanataka kuona samani yako kwanza kabla kuingia kwenye mfumo. Yaani tuone cha kija ofisini kwetu ataongeza hichi na hichi na hichi na kweli anaweza ku demonstrate. Lakini sisi wanatanguza CV, CV zinafanana kwanza nchi nzima, unajua eh? CV za Tanzania zinafanana zote. Lakini I guarantee mimi CV ni kitu kwanika CV leo mimi nafanya vitu sana. Lakini hapa hapa chaza na swali. Kwa nini imekuwa swala zima la ajira linalalamikiwa sana na hawa nisemeke kwamba wanafunza ambao wamemaliza elimu ya juu. Kwa kuna darasa la saba, kuna walimaliza mm-hmm. form 4 wamekosa kingine cha kufanya. Hawa wanaonekana wanajishughulisha lakini sana sana imekuwa nyinyi kwa watu elimu ya juu. Kuna kipi ambacho kinawafanya labda au ile elimu yenu kwa kuona kwamba sisi kwa sababu nimemaliza chuo lazima nifanye kazi ya mtu fulani uchaguzi wa kazi ndio maana muda mwingine unawafikia labda kila siku kila mtu analamika ajira ni changamoto Tanzania ya yeah, ngoe kwanza kuna hiyo perception ambayo imetengenezwa the national psychology watu wanaamini badafuta graduation na badala kazi hiyo ni kitu ambacho kina trigger watu wengi sana kwa hiyo kiachilia kwanza hiyo itawasaidia sana hakuna elimu kubwa ama elimu ndogo lakini kama unaweza kupata matokeo umeelewa kuna mtu uko la saba na deliver huko mtu university. Nani nimchukue? Simple, nitakuacha wewe university nitamchukua la saba kwa sababu analeta matokeo. We need someone who can bring results. Umekuja ofisini tu. Sasa mimi issue ya elimu doesn't make sense kwangu. Mimi na issue ya zamani tu. Ule mtu anayokuja anaongeza samani ipi? Kwa hiyo hatima ya ajira Tanzania ni sisi vijana kuwa na samani ni graduate kuwa na kitu cha zaidi ambacho sisi tunacho tunaenda kuuzia watu nje wakakinunua. Kwa ndio kumwambia mtu samani anashindwa kukuelewa na maanisha nini cha thamani wakati mimi nimesoma ni ina cheti kizuri. Ya <laughs> thamani yangu ni ipi anaimaanisha? Thamani gani unayosema wewe? Samani cha kwanza, cha kwanza tunazungumzia samani hapo uwezo 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 wa ku uwe na uwezo wa ku cha kwanza communicate. Umeelewa? Samani yako unataka ni communicate. Kwa maana mimi nikiwa hata niko kwa jini naweza kukutuma sehemu kwa sababu ndio ya mimi asini. Sababu you know how to communicate cha kwanza. Umeelewa? Cha pili personalities. Personality yako ikoje? How do you behave? How do you talk? Even if it's basic, lazima uvijue. Sasa hivi kama uweze communicate nje kutafanyaje? Lakini kuna watu wanaweza sifa zote na bado hawana na wamekosa sempa kwa ajilika. Ah, mtu mwenye sifa kama hizo ana samani kubwa anaweza kutoka matatizo. Hakuna mtu anaweza kukosa kupata kazi. Kama una uhakika, you guarantee you have skills. Acha na cheti, usisifie kwamba mimi na cheti. No kuonyesha kitu ambacho zaidi ya cheti unaweza communicate unajua ku negotiate unajua kufanya decisions umeelewa unajua emotional intelligence ya watu huyu ni mkubwa anamwambia nini huyu ni mdogo anamfanyia nini unaweza kusoma matatizo Uni, ni mbunifu ah unakosa kazi. Okay, tuje katika swala lazima sasa la, la, la changamoto ambayo ilikuwa kwa sasa hivi. Kwa sababu hatuwezi kukimbia kwamba changamoto ya ajira Tanzania. Yeah, yeah, yeah. Ni kama sasa mwanangu kule makuli, kwamba serikalini hai 
ajili watu wa zaidi ya 1000 yeah, yeah, yeah. na unaona kwamba kila siku vioni watu zaidi ya milioni moja wana graduate umeona mm, mm. lakini sasa changamoto ya ajira sekta binafsi ambazo zilikupa service ambazo zinasaidia kidogo katika swala zima la kukomoa hii changamoto ya ajira ambayo yuko Tanzania nayo kama kidogo kuna changamoto hivi yeah. ndio tusingie sana huko wanapunguza wafanyakazi wengine wanafunga makampuni kijana ambaye sasa hivi haelewi afanye kitu gani unamwambia nini ah uh, cha kwanza cha kwanza lazima abadilishe mtazamo cha kwanza kabisa lazima abadilishe anachokiamini mambo mm. badilika sana sasa hivi kutumia njia za zamani kwa dunia sasa hivi haiwezekani cha kwanza abadilishe mtazamo cha pili angalie jamii ina unajua sisi wasomi ambao tutamu nchi wepo tutamu Tanzania hii Tanzania iwepo wasomi hawafiki milioni 10 ndani kwenye level university tena milioni fikiri maana asilimia kumi tu si ndio about for university ina maana Tanzania population zetu kwa ngapi milioni 93 si ndio ndio milioni 43 most at some level milioni 40 milioni milioni 9 milioni 30 tuseme hawajaenda shule kabisa lakini sisi asilimia kumi tunashindwa kufit in kwenye milioni 30 Je, ni sisi ambao tumesema tunashindwa kuwatumia wale au wale wanaso kutumia sisi? Na nalomio, kwa swali nakuja kwetu, sisi tunashindwa kuishi kwenye jamii ya milioni 30 ambao hawajaenda shule kuwasaidia kusubu matatizo ya kwao. Wote na maduka yanafungwa, sio kwa sababu yamefungwa wana mitaji. Hawana watu wa kuuza. Wote na minus kumbio naiba. Mnielewa? Watu wanakosa integrity, hamna discipline, hamna consistency. Kwa hiyo watu wana wanafunga biashara zao wanafanya lakini kwa sababu hebu niambie kwenye kampuni watu wanafukuza kwenye kazi wanapunguza kwenye kazi kuna watu hajapunguzwa kwa nini hajapunguzwa wana thamani kubwa kuliko wale waliondoka kwa hiyo anaweza kufanya kazi zako wewe hiyo sababu ana thamani kubwa kwa nini wapunguzwe mnelewa waajiri wanataka watu ambao wanaweza kuleta matokeo hata kama wao hawapo wanakuwa hawana hofu lakini leo watu na hela zao wamezificha kwa sababu hawana watu sahihi wa kufanya kazi ofisi wanapata wanapewa ofisi wanaaminiwa lakini they don't deliver na na naumiwe kwa hiyo it's a personal weakness. Kwa hiyo swala la kusema kwamba kuilaumu serikali ni sekta binafsi ni kwamba tatizo sio huko tatizo ni vijana wenyewe bado. Inputs zetu ni in chat ni ndogo. Ndio maana watu wanatoka nje wao wa China wanafanya vizuri kwa sababu inputs zetu ni ndogo. Hatuweza hata kusema kusimamia misomo yetu hatuwezi. Mwanzoni kuna kauli ilizungumza kwamba swala la ajira la kuajiriwa litoke kwanza kwa vijana. Litoke afanye kitu gani? Yeah. Eh uh, kwa mfano mtu anatoka kwa mfano mmoja mzuri hapa Dar es Salaam kuna kuna malls nyingi sana si ndio kwenye kila mall kwa mfano mlima city pale mm. eh, kuna wafanyakazi wengi zaidi ya 1000 wanaingia kila siku au tuseme zaidi ya 5 wanaingia pale ukifungua shushani pale mlima city shushani tu ya kushuka kuya ya blush yetu ambayo unakafanya hata wewe blood tukachomekea ukavaa tai ukaenda pale kwa mimi nakukumbushia kia tu dada da Joyce shilingi elfu mbili ukablushia watu kumi elfu mbili shilingi elfu shilingi kwa siku umezifungua ziko tano hapa da umeenda city mall umeenda pugu umeka hapa hivi unataka shilingi ngapi kwa siku unatakiwa zaidi ya 1000 per day mko mwezi shilingi ngapi milioni 3 unataka kazi gani unakopea lakini je vijana mko tayari kufanya kazi za aina hiyo ndio nakwambia sasa dubasha la neno ajira litoke kwanza perception ya kusema ajira itoke perception ni nudi aji ujira unatengeneza shilingi ngapi that will make a lot of sense mfumo mfumo unatengenezea uoga yani watu wanaogopa mifumo serikali hizo kubadilisha maisha yako umeelewa serikali iko pale kukuguide tu wewe lakini serikali has nothing to do with your life man maisha yako mwenyewe ni ya kwako you have to be responsible uweze kusema mimi unafanana na mimi kwa sababu wewe unalala unaamka mimi naamka saa 11 kila siku wewe oh, unaamka saa 2 alafu saa tufanane haiwezi kufanana mimi na kitu zaidi ya kwako wewe na tusomi hata yani tusi tupo kulalamika yani muda ambao tunatumia kulalamika Utakuwa ni muda ambao tutakae chini tutafuta taarifa. Tusaidie watu mama zetu wanafanya biashara huko zinakufa tu wasaidie sisi tumesoma. Lakini na sisi tunalia na wao. Yaani unakaa nyumbani mama unaongeza janga nyumbani, una share washroom na babako. Graduate. Si watu kana lakini this how it is inauma unajua. Wazazi una expect makubwa kwetu. Kuna 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 siku moja nakumbuka kuna mfano ulikuwa umetolewa kwamba mama anayeuza anachoma vitumbua na kusomesha mpaka chuo lakini mwisho wa siku tena wewe ambaye umegraduate tunarudi tena nyumbani kuomba tena na ule kwenda kutafuta unaenda kutafuta kazi mtaani. Sasa hiyo 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 hilo ni tusi kubwa sana. Mm. Yaani mama amehangaika. Amehangaika mauza hadi mayai. Mimi mamangu amesoma kwa tabu sana. Umeelewa? Mm. Kauza hadi kuku niende shule. Lakini leo unashindwa kum... yani unashindwa wewe umemaliza university mm. yeye la saba amekusomesha mpaka umemaliza lakini wewe unashindwa tu kwa accommodate kidogo nani alaumiwa hapo yani nani alaumiwe 
kuna kuna kuna, kuna, kuna jambo la wengine vijana wanasema kwamba tunakosa mitaji tunashindwa kukubesheka ili tuweze na sisi kujikoma kwa sababu mwingine anasema kwamba labda natamani kufanya kitu fulani ila anakosa ule mtaji wa kufanya wa kufanya kitu fulani lakini bado changamoto ile iko kwamba kijana amenyiki kwenye swala zima la kukopeshwa ile unasemaje au una mtazamo gani uh, mtaji kwa kumbiso issue cha kwanza kabisa mtaji kwanza mtu akisema anasema hana mtaji yani siweza kumsikiliza kwa sababu gani cha kwanza cha kwanza kabisa ni wazo umeelewa cha kwanza kabisa una wazo cha pili ni partnership ukiwa na wazo zuri partners will come in yani juu simi nikwa na wazo zuri wewe ukija na mmoja ase mimi na wazo nataka tufanye biashara hii ukisa hasa chas mimi naenda ku support kiasi cha pesa kwa hiyo ni ongeza thamani mimi kwa cha kwanza ukiwa na wazo partnership partners will come in partner kuna partner hela kuna partner na masoko kuna partner na huduma umeelewa au wote ni partners ambao wewe wanakuongezea vibe kwenye wazo lako kwa vijana tusema hamna ajira jamani mimi hamna mtaji mtaji upi mtaji wa kwanza ni trust ukiwa mwaminifu you get money out people ukiwa mwaminifu tu kwenye phone book yako una watu wangapi una watu 2000 si ndio kama wewe ni mwaminifu kuomba shilingi 1000 moja moja wote kutumia tiki pesa 1000 moja. moja tu kuomba sasa kwanza nataka kuanzia unapata shilingi gapi unaanza kwa biashara Shida yetu na sisi tumesoma tunataka kwanza makubwa mno hata kwanza small we should start small while we are aiming big lakini sisi tunataka tuanzie big to want work koja tuje sasa kwa upande wako na sasa mtu anataka sema huyu chazi tu anaongea tumeja tuangalie wale sio maisha yake kwa upande wako wewe chazi yeah, yeah. ume ume um, yani kipi ambacho unasema kwa mimi yani msukumo wako naamua sasa kujitengenezea maisha yangu mwenye sitaki tena sala kuingia huko na kutafuta ajira au nikaenda kuajiliwa tuambie wewe kwa mfumo wako kukalisa wa maisha ile kijana ni kutasema aone kwamba inawezekana anaongea lakini ni kweli anachokisema yeah mimi mimi kimsingi uh, malengo yangu mimi ni makubwa kuliko ajira yani ajira kwangu doesn't make sense yani kwangu ajira Sijui unaweza kunipa miundi ngapi. Umeelewa? Lakini pia apart from kulipwa kuna kitu kinaitwa time. Are you free to do anything you want to? Siwezi kuwa na hell all day boss nimepangwa na ofisi. Umeelewa? Yaani kidogo nataka kubadilisha na norms. Unajua kuna maisha tunatutishi kwenye norms eh, kwenye formula. Kiamka asubuhi kazi nikirudi jioni napumzika nikifanya. Kwa vitu vya kufanana kila siku na viishi. Lakini kuna watu wanaona hold demo za 9. Umeelewa? Lakini wewe unaweza kuwa na hold demo za 9 time ni ni, ni kitu cha zamani kuliko kitu chochote duniani after financial freedom how free financial uko free people sasa serikali iko iko very friendly mimi serikali haina ipongeza sana wala sina shida na serikali and i don't complain na ukisubiri serikali kufanya kitu utakaa mpaka utazeeka una kazi hakuna serikali itakuja kuambia sasa now you are ready to go okay sante sana chaz ndoko kauli yako hiyo kwamba Ha, okay la serikali utazeka na kuna ambacho utakachokipata yeah. kwa kauli hii basi mapuli na mimi umetusikiliza vizuri sana hapa Dar es Salaam na wageni wako huko Mwanza naomba nikuletee huko Mwanza lakini napofika pale saa mbili na nusu turudishe tena hapa Dar es Salaam kwa ajili ya mapitio yao na pia magazeti mapuli umemsikiliza vizuri kichaz ndoko huko kwamba ajira sio tatizo isipokuwa vijana tunachagua sana kitu gani cha kufanya naamini wewe si miongoni mwao kwako lena ni mapuli Joisi Joisi sijui ume, 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 umetoa wapi uhalali wa kusema kama mimi si miongoni mwa hao lakini basi angalau nimefuatilia mjadala hapo Dar es Salaam uh, kutoka kwa Charles Nduku ambaye uh, kimsingi nimefurahi sana kwamba uh, tunaweza kutoka blush hata viatu kiblush viatu kumi wa watu kumi hiyo ni F20 kwa siku uh, alafu labo kwa na shoes nyingi tengeza pesa anyway takuja baadaye kuja kumuuliza kitu hapo lakini basi nikuta hii Joisi nashukuru sana na Matuja ulikuwa kijibu swali nilokuwa nimekuuliza kwamba kwa akili yote hii tujumishe pia na akili ya Chaz ya Dar es Salaam. Vijana wamefungia akili zao kabatini wakabaki kulalamika tu. Ulikuwa kijibu hilo swali. Mm, ambacho ndakusema ni kwamba kuna wakati ambapo huwezi kufanya maamuzi kabla haujaona. Lazima kwamba uone au mtu mwingine akuonyeshe kwamba huku nje uh, kuna vitu fulani. Kwa hiyo unafanya maamuzi utafanya maamuzi kwa sababu umeona na umepata maarifa fulani. Kwa bwana mmoja uh, ni ni mmoja wa wanafalsafa wazuri anaitwa Dr. A.R. Bernard anasema the ability to make decision is greatly enhanced with the presence of information. Uwezo kufanya maamuzi unaathiriwa sana na taarifa ambazo anazo. 
Kwa hiyo cha msingi tuwe na magani ya kubadisha uh, namna kupokea taarifa kwa sababu taarifa mpya zafanya tuamue tofauti. Na nitarejea tena hapa uh, mtazamaji bado mjadala unaendelea kuhusiana na nini hatima ya ajira uh, ya nini hatima ya vijana wasio na ajira nchini Tanzania. Lakini kwa nukta hii tena kama ambavyo wamesema juu sisi Simba kada kitimisha Dar es Salaam kupande ule kwamba ni tarudi tena Dar es Salaam na sasa ni wakati wa kupitia magazeti katika awamu ya pili na mwisho kisha mjadala utakuja katika sehemu ya mwisho. Pale ulipo ni matumaini yangu hujambo Karibu sasa katika wamu ya pili ya tuungie magazeti Kutoka hapa Dar es Salaam Unaitua Beni Mwanantala Mwenye kwa mwenye na kamata gazeti Mwananchi limeandika jinsi meja generali Alivo pigua risasi akitoka benki Apigua risasi mkononi, kiunoni na tumboni Raisi magufuli amjulia hali hospitali ya lugaro Lakini pia shambulio la disu lilivyo konza wabunge Na wabunge wapewa haki wanyanganywa Habari nyingine watatu wavamia ofisi za mawakili ni haraka za manji za salimika na magufuli awasubiri wabungi watatu CCM mwenye tukuma. Wanasheria wa mshauri JPM aifute hukumu ya kifo na obasanjo awashauri wa kongwe kustafu. Teknolojia ya mawasiliano ya changia kuharibu watoto gazeti mwananchi. Gazeti habari leo guiji la habari Tanzania landika zito kubenea kitanzini. Miliki viwanda kununua pamba yote nchini na tume ya mufti ya kabidhi ripoti ya mahali za bakwata. Lakini pia meja generali mstafu wa pigwa risasi JPM amjulia hali. Chadema wadai hali ya lisu bado tete. Gazeti uhuru ukweli daima landika ujambazi da meja generali ya pigwa risasi akoro wa manilioni ya fedha na harima mde jisalimishe zito na kubenea wati wa kitanzini makonda afichua mchezo mchafu tiara A pamba yote kurunuliwa yanga ya muonya shishindi gazeti uhuru gazeti Tanzania daima landika madaktari walisu waibua mazito Kenya wabaini alipigwa risasi nane polisi wa mkingia kifua kachero alionekana Nairobi watetezi hake za binadamu wapaza sauti Nyani wakimbia na sufuria za chakula. Zito asema ndugai hatoshi kwa sita makinda. Kubenea lema wa mtaka ache kuwaziba midomo kwa bunge upinzani. Kabari nyingine mawakili wa Yusufu Manji wavamiwa. Na tusinyooshe nchi kwa kumkimbiza jogoro ndani ya michongoma mwalimu mkuu. Mgogoro kafu wa pasua bunge, meye generali mstafu wa pigwa risasi, simba kurejesha dozi imapili. Gazeti ni pashe landika utata uvamizi ofisi nyingine ya mawakili ni muendelezo visa vya uwatu wasio yulikana. Undani lisu kuvunjwa migu, mkono na kiuno, afumbua macho na kutuwa kauli nyingine. Generali wa jeshi ya kibwa risasi, adira rubena tano kibichi za ibuwa vikumbo kwa mamia. Mtanzania landika lisu wa livyo umia, mashini ya kukumulia juzi ya subuhi, hali ribadilika, ikabili madaktari wa mweke mashini ya kukumulia, mchana ilitengema wakaitowa. Mkono mmoja, mkono mmoja risasi wakati wa shambulio ilimpata kwenye mkono waki ya kushoto. Tumbo ilipata majeraha makubwa kutokana na idadi ya risasi zilizo mpata wakati wa shambulio hilo njini dodoma wiki hilo pita. Nyonga imevunjika kwa shambulio hilo la risasi, negu imevunjwa, mbuwa kulia zaidi ya maratano kwa kushoto nao kiwa na manjera ya risasi. Familia ya funguka, meji nerari mbritaba apigwa risasi da. Vamizo kufisi za wakili wa manji wa ibu wa hofu. Nimaliza na raia mwema landika lisu saa ishori na hune baada ya kupigwa risasi, polisi ya daiwa kufanya kazi kisiasa. Wale mpigwa risasi hawa ya koma. Uzima wake umeikusha shari Risasi zote Sasa zimuondole wa mwilini Mchelu wa watanza na iti wanza kunasa Wakurugenzi tanza na iti wanu wa dakwa Wapekuli wa kishindo Kusamba nchi nzima Tuangeli kasa kurasa za jima mbago ni maususi Kwa abari za michezo na burudani Gazeti mwana nchi uimara Simba ya saka rekodi ya yanga Yanga iliweka rekodi ya kucheza michezo Minine bila kuruhusu nyavu zake Kutikiswa msimu lopita Nyota yanga kukosa nafasi 
gazeti habari leo landika singile united sasa kama simba yanga kamuso kofiti msuva mchezaji bora moroko wakili ya pinga mwanaume ukagua chumba cha wema sepetu kesi ya bangi jd aibuka na ibc gazeti huru yanga ya muonya shishindi leva kusevila vitani ulaya kipa fariki konte awapasha mastaa chosi polisi ya mpageuri julio Gazeti Tanzania daima yanga hatutadharau mtu. Simba kurejesha dozi jumapili jomo ya Sindua Zanzibar Dabet Marathon. Arati kutata na uandaji mbio. Gazeti Nifashe Omog awashiwa nyekundu Simba. Moto wa Fukuta apewa mechi tano kutetea kibagua chake lasi hivyo. Rwanda Mina Yanga mtaielewa taratibu. Gazeti Tanzania laandika mechi tano kumuoa Omog Simba na chuchu hansi naanza kumwangaa jaden kuwa star majibaji yajipanga kuikabili yanga gazeti raia mwema michezo na burudani ni alikiba tena hilo ni swali lakini pia champion point 15 simba yanga ni hatari yanga wana mlima mzito rekodi na wabeba simba okwi ambasua joseph omok amwa gadam nionzima eba okwi akikosekana simba tatizo man united ibaka kina neema za chinja ulaya upande wa pili nako kumeandikwa eh, Mani U PSG zaua UEFA West Ham yapata ushindi wa kwanza nimaliza na Dimba mkudi arudishwa first 11 Simba na ajibu awapeleka hat-trick majimaji ajibu awapeleke hat-trick majimaji shishimbi ni onzima kuongoza kwa kadi ligi kuu nimaliza na upande wa pili pia Mkwara Arsenal yatoa onyo kwa mashabiki wa FC Köln mechi ligi ya Europa League Zaha ampa Wayne Hudson kumbe wengine walijipanga kuipiku PSG kwa Mbappe. Hadi hapo mtazamaji nafikia tamati katika awamu ya pili na ya mwisho yetu ongea magazeti kutoka hapa Dar es Salaam. Nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nami lakini kumbe tu mjadala mkuu utaendelea. Na leo ni kuhusiana na ajira. Naitwa Beni Mwanatala. Asante. Hii ni Star TV asubuhi njema mtazamaji. Asante sana Beni Mwananta kutoka Dar es Salaam katika sehemu hiyo ya pili na ya mwisho ya kupitia ama kutupitisha kuna kwa magazeti ya Tanzania yameandika nini leo kwenye habari pamoja na habari za michezo na burudani unanipa fursa mimi kuweza kuendelea na mjadala huu sasa ambao tumekusha kuanza tayari toka pale saa moja na dakika 45 nikiwa na mzangu Joyce Nsima na wageni wangu hapa Mwanza uh, tukiwa tunajaribu kupita hapa na pale kutazama mengi katika swala zima la nini hatma ya ajira ya vijana wasio na ajira nchini Tanzania ambao kimsingi ni wengi na kimsingi vilio ni vingi na kimsingi lawama ni nyingi na wanaolaumiwa pia ni wengi. Uh, ema nilikuwa matuja na alikuwa akizungumza hapa eh, swala lake ambapo alikuwa amemuuliza kwamba tunasikia mengi sana haya wana vijana vijana licha ya kwamba tunatoa elimu hizi tunazungumza kwenye televisheni tunaandika tunatengeneza makongamano lakini bado vijana hawezi kubadilika mindset zao sijui lakini waweza mm, kuniacha nikamalizia nikaelezea umalizia alafu ni 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 niende kwa hema na kitu kingine aha uh, naomba nitoe takwimu kidogo hapa tofauti kati ya sina Kenya maana mfano ambao nilitoa uh, kwa mwaka 2015 Kenya walizalisha maua na mboga mboga ambazo thamani yake kwa Tanzania ni kama 1.6 trilioni. Wakati mwaka huo si tulizalisha uh, mboga mboga na matunda na maua kama uh, 224 billion. Kwa tukiangalia ni kama wao walizalisha mara tano ya uwezo wetu sisi. Wakati eneo la ardhi kwa ni kubwa uh, tuna vyanzo vingi vya maji na tuna nguvu kazi nyingi kuliko Kenya. Sasa nitoe mfano mchache ambao uh, vijana wana magari yamekuwa sehemu ya uchezaji kwenye uh, uzalishaji uh, wa kilimo cha mboga mboga na matunda. Kuna kampuni moja ya Israeli inaitwa Amiran Kenya. Hao jamaa walifata wizara ya vijana kuongeana na magari ambayo vijana wanatoka mashuleni na vyoo wanaweza wakawa waka absorbed kuingia kwenye program. Kwamba wanawezesha kwa kupatia maarifa pamoja na teknolojia kwa mikopo kutoka kwa mabenki ya mabenki ya biashara. Kwa wizara ya vijana iliweza kutengeneza kama kama ilo daraja na uh, leverage kwamba wao wanaweka dhamana kwa kijana ambaye ana shamba walao kuanzia arboweka. 
kwa Amiran wanakuja wanafanyia mafunzo ya kilimo biashara na kuisha fuza masoko ya kwa wapi na ulime nini. Kwa baada ya hapo ni kwamba wanakuja na kuwekea mifumo ya kumwagilia ikiwa ni uh, drip irrigation kwa shamba la nje au greenhouse kwa ajili ya, 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 ya maua na mboga mboga. Baada ya muda vijana wengi waliingia kwenye mfumo endelevu wa kiuchumi kwa sababu mtu anazalisha mwaka mzima. Kwa mambo kama haya ni kwamba uh, serikali pia Tanzania nayo inaweza kwa sababu fedha zimo kwenye mabenki ya biashara mdani au mabenki ya nje, sio? Uh, mtu kama Alessina ambaye alikuwa waziri wa kilimo kule Nigeria ambaye sasa hivi ni rais wa Benki ya Afrika, ndani ya miaka 3 aliweza kutengeneza ajira kwa watu milioni uh, kwa watu kwa watu milioni tatu Nigeria kupitia mifumo ya kilimo. Sasa na kama nilivyosema ndugu yangu hapa ya kwamba ukiweza kuathiri kilimo kwenye uzalishaji, mfano kama maua na, na mboga mboga, maana ni kwamba unaingia pia kwenye company ya logistics, kwamba mm. utasafisha toka mashambani, utapeleka pengine kama kama ni airport. Mm, mm. Maana kitakuwa tuna uhakika wa ndege kutoka Tanzania kupeka ulala kwingineko. Kwa tu situ kwamba ataleta ajira kwa vijana uh, ambao itaingiza zao mfukoni lakini pia itaathiri sekta ya huduma ikiwa usafirishaji sekta ya bima hali kadhalika sekta ya utalii. Kwa hiyo mapuli ni sema kwamba lazima tuondokane kwenye fanya mambo asema business as usual. Hmm. Lazima tuende kwenye fanya vitu vipi ambavyo vina mguso. Sasa cha mwisho tutasema hmm. of course najua nitarudi baadaye kama napata nafasi. Tuangalie ukitunza ukitunza kwanza hicho la goa. Ngoja ukitunza kwanza hicho cha 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 soko la goa la pingine labda uta, bado tuna tuna dakika chache kidogo. Sawa. Uh, Emmanuel ni rahisi sana hii leo kuwaona vijana wengi wakiitwa kwenda mahala kwenda kupata mafunzo mbali mbali na yamekuwa ni mengi na wanaotoa mafunzo yamekuwa ni wengi sana uh, kwamba vijana waji watoke pale walipo waende mahala fulani lakini pia kumekuwa na organization nyingi za kigeni zinazokuja zinazotoa njia mbadala kwamba kuna namna nyingine ya kutengeneza pesa ziko nyingi sana na mwingine wengine wako online una una una, una invest kiasi fulani cha pesa ziko nyingi kimsingi lakini ni rahisi pia kusikia kwamba tatizo la ajira limekuwa ni fursa kwa watu wengine kutengeneza pesa kauli kama hiyo wewe nimekuuliza hili swali makusudi kwa sababu najua wewe ni, ni mtaalamu wa sayansi ya jamii maana yake unatoka kwenye taasisi ya sayansi ya jamii jamii sasa imejengeka hivi na inaamini kwamba hawa watu ambao wanakuja kutoa shule kuhusu ujasiri ya mali kuhusu vitu vitu gani huko vya vijana kufanya kujipatia pesa kwamba tayari ile nyenye ni business kwa kumbe tatizo la ajira pia limetan kuwa ni opportunity kwa watu kutengeneza pesa ninyi mko kwenye jamii huko hilo likoje ah na kimsingi sisi binadamu mara nyingi huwa tunatumia matatizo ya watu kutengeneza fursa kama wanaofanya watu wengine lakini ni mtazamo ambao wao lengo lao kimsingi ukiangalia kuna pande mbili kuna mwingine ana nia ya dhati kweli anataka kutatua tatizo la ajira mm. Lakini tatizo ambalo naliona kwenye mafunzo haya hayana uhalisia. Leo unakuja kwa mfano huko kule kwetu Tunduru, Ruvuma kule. Unawaita vijana kwa mfano pale mjini. Nyinyi bwana kuna kumbi moja unaitwa Skyway. Njoni tukae hapo ni wafunishe namna ya kulima korosho. Unapiga darasa lako pale. Bana korosho inalimwa hivi na hivi na unaingia kwa pesa. <coughs> unaingia kwa pesa inawezekana mm. inawezekana huyu anatoza pesa kwa sababu mm. kama unavyosema ni fursa nao wanaitumia. Mm. Unafunishwa namna ya kulima korosho. Mimi ninavyojua kutaka kumfundisha mtu kweli apate maarifa hayo ya ujasiriamaji nenda kwa vitendo kama tulivyokuwa zamani kwenye elimu yetu mfumo wa elimu yetu tulikuwa na somo linaloitwa IK shule msingi elimu ya kujitegemea mnaenda shamba mnalima kwa hiyo maana yake huyu mtu anajifunza kupitia vitendo mimi nimesoma shule kwa mfano shule ya sekondari ambayo ni ya kilimo somo la kilimo linafundishwa darasani lakini mnaenda kulima bustani mna shamba la korosho mnalima eh mm. sasa maana yake huyu mtu unaimpati knowledge kwa kufanya na vitendo mm. mwisho siku hata sahau hata sahau na ataenda kufanya mm. kwa hiyo hata akiishia darasa la saba huyu mtu amejifunza elimu kwa vitendo ike akimaliza darasa la saba hakitoka pale ana ujuzi ana maarifa hata kaa nyumbani anasubiria ajira ataenda kufanya kazi shambani huyu alimaliza form 4 kwenye shule ya kilimo kwa mfano kama mimi nimesoma shule ya kilimo maana yake nilipomaliza form 4 nilikuwa tayari nina ujuzi na nimelima muone najua maana ya kulima kwa hiyo mwisho wa siku nimefeli form 4 kwa mfano nitaenda kulima na watu wamejiajiri kupitia hivyo. Kwa haya mafunzo muda mwingine kama unavyosema watu wanayatumia kama fursa mm. lakini kwa mimi nayaona mengi hana uhalisia. Na pengine tuendelee tu, 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 tu kuamini haya mafunzo ambayo wewe pia umeonyesha shaka kwamba labda 
kama tunafundishwa kutumia fursa hizo kwa ma vijijini tutwende kijijini kabisa kwa mondo huo mafunzo haya tuyaweke katika nafasi gani ya kuwasaidia vijana kuondokana na hii eh, hii ili tatizo ambalo kimsingi mimi naitazama kwa kubwa kwa kweli sababu mimi ni kijana naishi na vijana na kana vijana na zungumza na kijana na hivyo kimsingi haya mafunzo yana msaada kidogo mm. lakini mm. nasema twende mbali zaidi twende kwa vitendo mm. tufundishane kwa vitendo ili tutoke hapa tulipo mm. kuliko kuitana makongamano makongamano yako mengi sana watu wanafanya sasa na hizi ziko nyingi lakini mwisho wa siku tunarudi pale pale tatizo linapungua mm. alipungui mm. tunaendelea na mwendo ule ule muda umeniacha nilikupa dakika moja kusudi matuja haja malize kabisa Dio. kwa mwendo huu wa kuzalisha wasomi wengi kila mwaka nchini Tanzania ambao wote wanategemea ajira na wana kwenda kwenye ajira lakini ajira hakuna sekta binafsi ndio hizi ambazo tumezungumzwa kama mwanzo kama sasa zinapunguzwa wafanyakazi hivyo unafikiri uh, unafikiri hii inaiweka elimu yetu katika nafasi ipi kwamba tuache kwenda shule market kana shule hamna shule hamna kazi a kimsingi hatuwezi kuacha kwenda shule mm. tunatakiwa tuende shule tuitu. lakini shule yetu sasa mm. itupe maarifa na ujuzi mm. kuna nchi si. kuna nchi lazima mtaje kusoma na kuandika tunatosha yes wapo mm. ambao lakini mwisho wa siku haina tija mm. unajua tu kusoma na kuandika mm. hata hapa kwetu na kazania watu wasijue kusoma na kuandika mm. tumetoka kwenye ule mfumo wa zamani ambao mtu anajifunza kwa vitendo sasa hii ni tatizo na tatizo tutaendelea kuendelea tunataka elimu yetu sasa tuende tuhusianishe ujuzi eh, na maarifa yetu ili tuweze kutatua changamoto zetu tulizonazo Tanzania kuliko kuwa na elimu ya nadharia Mm. Tunakaa darasani, unaambiwa bana bana wewe business ile administration utakuwa manager utakuwa nini? Lakini mtu hajawahi kwenda fanya hata field hata hapo benki ajui. Mm. Eh? Kwa hiyo tunataka elimu ambayo unapata ujuzi na maarifa. Twende kwenye vitendo. Na naona kama muda sio rafiki lakini matuje siwezi kukunyima nafasi kwa kweli. Mm. Ulikuwa ukitaka kuzungumza kuhusu agoa. Mm. Nikakwambia uta basi naomba hitimishi na ujapo kwa dakika moja tu ili tumruhusu Jose Nsima kabla ya kuruhusu bunge kuweza kuonekana hapo. Asante mapori. Ndoko sema kwamba kuna soko waliko Marekani ambalo lianzishwa na Rais Bush na wanaitwa African Growth Opportunity mm, Act mm. ni sheria maalum ambayo itengenezwa kwa ajili ya nchi nyingi za Afrika kupeleka baadhi ya vitu mbalimbali kwenda kwenda Marekani. Sasa masoko haya wanawatumia wengi nchi kama za kwetu hizi ni watu wa kuja. Tanzania nafahamu kuna mwekezaji mmoja ambaye amewekeza kama eka 175 maeneo ya Iringa Njombe huko amewekeza 6 million US dollar kwa mwaka ana turnover ya 19 million US dollar na anachokipeleka kule anapeleka vitu kama nyanya uh, carrot uh, pilipili hoho uh, bamia tofauti ya yeye na sisi na kwamba yeye analima kibiashara kwa lazima serikali uh, iweze kufanya kazi na sekta binafsi mm. na kuifacilitate ili kwamba ku transform kilimo kile cha kibiashara ni fursa kubwa sana ajira si tu kwa vijana lakini pia kwa uchumi wa Tanzania. Na ni Frederick Matuja anapenda kujiita yeye ni mzalendo lakini pia uh, kama ambavyo umefuatilia toka mwanzo huo ndo mtazamo wake na hiyo ndio kazi ambayo mara nyingi amejikita kuifanya kupambana hasana tatizo la ajira kwa kuangalia fursa nyingi kama ambavyo umeweza kufuatilia katika majibu yake yote aa, na mifano yake yote na ndivyo ambavyo anapofanya yeye kila siku na ndio maisha yake haya nimekuwa naye hapa pia nimekuwa naye hapa aa, rafiki yangu na ndugu yangu Emmanuel Andomono kutoka taasisi ya sayansi za jamii Tasaja na kushukuru sana friend Asante mapo na Emmanuel na kushukuru pia sana japo muda kwa kweli umekuwa mwingi lakini maana yake nini kwamba tunapokuwa tuna pungukiwa na muda tuna mambo mengi ya kujadili kwenye hili mm-hmm. kwa hiyo kama to, hili ndio pia ni kubwa eh ni kweli ni kweli kwa ni kwamba kuna haja pia tuandaa kipindi cha pili tena na gari kwamba tunaingia kwa ndani zaidi maana ni kama tumeingia juu juu na tutenge muda mwingi zaidi hii tusi twende zaidi Aha. So, tutafanya hivyo hizi nsima mimi naomba nisipoteze sana muda niishie hapa lakini ni kuruhusu pia uh, uweze kumaliza hapo ni chazi nduku ambaye kimsingi nimemmsikia nimemfuatilia So langu nalitunza kwa leo nitamuuliza siku nyingine kwa sababu ya muda lakini basi utaufunga mjadala huko mimi kwa huku Mwanza na maliza naishia hapa na baada ya hapo juisi bila shaka ungeu utatamatisha utakuwa ni muda wa kufuatilia matangazo ya bunge pale sita kamili mimi naitwa Leonard Mapuli Joyce naomba utamatishe tuongee asubuhi kutoka Dar es Salaam
kwa habari moto moto za kitaifa, kimataifa, biashara, burudani na michezo. Tuma neno Star TV kwenda namba moja tano, sita moja, mbili na utaunganishwa na huduma iliyo bora kabisa. Huduma hii kwa sasa ni kwa wateja wote wa Vodacom, Tigo na Zantel. Utatozo shilingi miya moja tu kwa siku. Jiunge sasa kwa habari Kem Kem. Continental. Continental. Kama huduma yako ni kwa M-Pesa, fanya ifuatavyo. Anza kwa kubonyeza nyota miya moja na hamsini nyota sufuri sufuri reli. Litatokea neno M-Pesa. Hapo bonyeza nne tuma kisha bonyeza tatu tuma litatokea neno chagua huduma hapo bonyeza namba moja kingamuzi litatokea neno chagua kampuni hapo bonyeza saba 